狄仁杰，现在守城的人全部到极乐大牢去救霸千秋了。你若想什么办法，就赶快去想，否则他们回来以后就会将大门关闭。我不希望霸千秋看到我们在一起，但是我希望你们早日查出谁是沙利阳的凶手。放心，已经很接近了。只要我想通了一些非常重要的细节就可以了。这傻书生在干什么呀？难道是在占卜算命吗？你们想知道吗？那先回答我的问题。别卖关子了，说吧。你们说愿意一生当大大的奴婢，这承诺你们会兑现吗？你觉得我们姐妹俩是那种言而无信的人吗？但先说好，我们不会管那个傻书生叫主人的。那你们总不能一声叫大大为傻书生吧？有何不可？只要我们姐妹俩喜欢，想叫什么就叫什么，谁也管不着。哎，好，好，好，只要你们愿意一生守护大大，你们爱叫什么叫什么吧。我也可以跟你们分享大大的秘密。大大现在正在使用失传已久的异博术来寻找解决问题的方法。异博术是法术吗？还是武功心法？两者都不是，是一种思考的方法，是多年前一位异乡人传授给大大的。天上地下，森罗万象，因果互为，看似互不相关，其实背后皆有一条神秘的丝线相连，这就是因缘。只要搜集到足够的资料，再用异博术的口诀心法去推算，便可以掌握因缘，洞悉万物真相，占尽先机。就像一棋高手能招招领先，把对方的每一步封杀，战无不胜。天下间哪有如此奇妙的口诀心法？没有什么奇妙的口诀心法，又怎能把你们收为奴婢呢？哈大大，你想通了吗？只欠一句证词，便可以解开所有的秘密。我现在就去找这个人。切记，不管发生什么事情，都不要离开城门半步。哎，你不怕死啊？快回来，狄仁杰！放心吧，大大没事的。阁下是马贼王烈焰的兄弟吧？放眼城门外，一望无际，用强弩杀人也很难啊。所以，这无声无息的杀人。应该只能是你这第一个倒下的人吧？还有这城墙上写的“出城者死”四个字，想必也是你写下的吧？来人呐！快快快，这里，看到没？“出城者死”，谁写的？走，出去看一下。走。极高，这尸体躺在这里将近一天也没有发臭，想必一定是中了涂有剧毒的暗器而死。我想阁下一定是潜入了萧金窝，上演了这场隐身杀人的戏码吧。如果是人杰说的没错，还麻烦小哥回去告诉马贼王，汴州判佐狄仁杰想跟马贼王对赌一次。如果狄仁杰可以接马贼王一招不死。那马贼王就输我一个问题的答案。狄仁杰，你是疯了吗？狄仁杰，你凭什么能接马贼王一招？放心，我不会有事的。对了，我有事情要交给你们去做。这是我在加玛丽灵前找到的，应该是真凶或者是帮凶供奉的。这花可以在大漠生长，而且香气浓郁，想必一定是一种罕见并且奇特的品种。如果找到跟这花有关的人，便可以找到真凶。要是找到这个人，先不要轻举妄动，等我回来再说。你们去负责监视独孤峰的一举一动，别看走眼。马贼王接受你的赌约，上马吧！这、这、这、这
姐姐，这个傻书生真的很邪门啊！怎么邪门了？无论他如何口出狂言、胆大妄为，你总会觉得他是说得出、做得到的。我喜欢这个男人。姐姐，不要忘记你的誓言啊！这次可不会给我争了吧？不就是个狄仁杰吗？谁稀罕、啊<咳>？无论你们是否愿意叫他为主人，他可都是我们的大的。是主人又如何？难道不可以当丈夫吗？等那个时候，我就是你主人的夫人。有什么问题吗？哎呀，我们还是赶紧完成大大交给我们的任务吧。你们去找独孤峰，我去找跟这花有关的人。你知道是谁吗？我知道。狄仁杰，参见马贼王。走吧。这酒要用马喝才够劲。狄仁杰敬马贼王一碗。好酒，够力。这千年烧，确实是用马喝才够劲儿。<笑>你小子有点意思啊，竟敢跟我打赌，能在死之前喝到这么好的美酒，也不枉此生啊！我没说过我会输。墨雨公子，飘飘姑娘，可以跟你说几句话吗？快请进。这花你认得吗？嗯，这是风中忘我。风中忘我，这花和风之沙城有关吗？这是只有风之沙城才能生长的花。加玛丽很喜欢这花吧？你真的认为？你能借我一招吗？我不会因为你不懂武功而手下留情。我知道，你喜欢杀人，也享受杀人，所以如果我没有十足的把握，也不敢跟你打这个赌。你用生命作为赌注，就只想问我一个问题。没错。就一个问题，是你偷偷栽种，供奉在加玛丽的灵前。风中忘我，这花香味奇特浓郁。人沾上了便不易散去，所以你身上才会有这花的香味。人沾上了，在风中都不会散去，又怎么会忘记呢？不能忘记，也要忘记。什么意思？人要是永远都不能重聚，又或者谁离开了这个世界，只有忘记。才能找到新的幸福和希望。这就是风中忘我的花语。你和加玛丽什么关系？她是我姐姐。墨雨，吉乐大佬出事了。啊！狄仁杰。
日落还有整整一个时辰的时间，就算你怎么努力，萧金国也会毁在我的手上。我念你是条汉子，劝你还是别回去了，逃吧。我不会逃的，因为我的朋友正在萧金国等我。发生什么事了？当霸千秋杀死玉玲珑后，萧金窝变疯了。霸千秋杀了玉玲珑，怎么会这样？还不是因为赌。就在你走后不久，霸千秋和玉玲珑终于被救出来。玉玲珑大姐，贾老板呢？他让夜莺大神给杀了。你们的头叛变了。这极乐大佬也是他炸他的，还想杀死我们。夜莺大神突然出现。把他给杀了。这夜莺大神是个武功极高的人，要不是我们躲避及时，也遭了他的毒手。究竟谁是夜莺大神？我们要为贾老板报仇？还不知道。但日落将至，现在不是报仇的时候。还有，霸千秋刚刚把极乐大牢输给了我。现在，这萧金窝的一切都是我玉玲珑的。你们都给我听着。立即打开赌场银库，每人派发一千两。如果马贼王真的进攻萧金窝，不要抵抗，各自逃命去吧。从此，这萧金窝在大漠里消失了。废话，废话，萧金窝是我的。霸千秋，你要说话算话。萧金窝是我霸千秋的。是我的，是我八千求的，守住萧金窝，每人五千两。贾老板已死，这萧金窝跟我再没关系，我这就去拿我的一千两。你八千求说的话，我也没兴趣。走，走，走，走，走，走，走，给我杀！我是我的，是我八千秋的，永远是我的。小金我是你的，你就跟着他一起腐烂吧。是非常混乱，我们找不到他的尸体。独孤峰呢？我们找不到他。小金屋真的是疯了。还有很多毒客在，你们能救一个算一个吧。我知道独孤峰在哪儿，我去找他。大大。加玛丽灵前的花是飘飘供奉的，她是加玛丽的妹妹，但她坚持不愿说出夜莺大神是谁。我已经知道谁是夜莺大神了
我刚刚见到了马贼王，我跟他赌了一局，我只要借他一招不死，他便回答我一个问题。结果，我赢了。你赢了。就凭你，也能抵挡得了马贼王的一招。就凭我的一句话，我赢了。上死吧、啊！你儿子，他没死。嗯、要是你的儿子死在萧金屋，任何人做的第一件事，就是要取回尸体，证明真假。而你却对烈阳的死不闻不问。甚至还对萧金窝下达了灭城实现。原因只有一个，就是你知道烈阳没死，你灭掉萧金窝，不是为了报仇，而是为了终结烈阳一生的噩梦。哼！一个问题，你问吧。哈哈哈哈！狄仁杰，没想到马贼王也能栽在你的手上，你的头脑比马贼王更可怕。我倒是想要知道，你问了马贼王什么问题？我只是问了马贼王，这世上是否有一种武功，可以在练成后让人失去长性，并且会让功力大增？据说守护风之沙城的夜鹰战士，他们练有一种奇怪的武功。每当运功之时，便会走火入魔，长性全无。但是，他们的功力却会倍增。这是夜鹰战士在战场上跟敌人同归于尽的时候才会使用的。所以，修炼的人必须有死的觉悟。那修炼这种奇功的人，在走火入魔的时候，是否有可能在听到某些歌声的情况下，便恢复人性呢？有，就好像有人听到佛经之后，心自然会静。一首刻骨铭心的歌曲，也会将走火入魔的人。这就是为何每次萧金窝有人被杀之后，都会听到加玛丽死前的歌声。原因也就是让杀人凶手恢复长性。狄仁杰，我不得不承认你是聪明绝顶，但是有些事情你永远都不会知道。对，有些事情我是永远都不会知道的，但凭我的所见所闻。我做出了一个假设，你想听听这个假设吗？我想，烈阳跟加玛丽之前是互相爱着对方的恋人，甚至已经到了谈婚论嫁的地步。马贼王不喜欢加玛丽，更不喜欢她当自己的儿媳妇，所以在七年之前，霸千秋以加玛丽作为赌注时，马贼王默许了这一切，否则。霸千秋怎么可能在大漠里举行如此灭绝人性的赌局？烈阳因为不敢反对马贼王的决定，便也参加了赌局。可惜的是，这个赌局最后的结果是以霸千秋胜出而告终。加玛丽不想受辱，便自尽而亡。烈阳便通过了密道，进入了极乐大牢，盗走了加玛丽的尸体。并将他的尸体存放在了密室内的水晶棺木之中。据说西域有一种刀龟之术，可以永久改变人的容貌。烈阳为了复仇，便离开了马贼王，并用刀龟之术将自己的容貌变成了另外一个人，潜藏在了霸千秋的身边，静静的等待第二次赌局。实施自己的复仇计划，同时，他不单将侥幸未死的加玛丽的妹妹飘飘安排在了余香的身边作为侍婢。
，自己还练成了风之沙城最绝世的武功，来提升自己的功力。更是悟出了加玛丽的歌声，可以让他在走火入魔的状态下恢复长性的办法。你认为我就是烈阳？没错，你就是烈阳。三天前死的，是你聘用的替身。你的替身根本不知道会死在极乐大王里，所以你以管事的身份，带着你的替身和花黑花到天赐一号房之后，你便利用了关大叔的枯井，也同时进入了天赐一号房，斩下了你替身的头颅，并且在墙上留下了爪印。制造了夜莺大神杀人的假象。你为了保护这个密室不被发现，还杀死了熊大力，并将他的尸体遗失到了天子一号房。如果我真的是烈阳，也练成了奇功，那为什么我不把七年前参加赌局的人都杀死，而要在这儿装神弄鬼呢？这有两种可能。第一种，便是你想让七年前参加赌局的人，都产生恐惧和恐慌，然后借用马贼王的手，将他们都杀死，并且让这消金窝彻底消失在世上。好，就算我是烈阳，我就是杀人凶手，那又如何？难道你要用你的法理律力，在大漠来审判我？法理律例，只是用于失去良知的人，对你用不着审判，也用不着定罪。还有第二种可能性，你故意搬出“风中复生，夜莺复仇”的血咒，使得人心惶惶。你为的就是把消金窝的人都吓走。其实烈阳本身是一个善良的人，他不想妄杀无辜。只不过这仇恨之火，将烈阳变得疯狂。其实马贼王早知道你没有死，但是依然坚持要毁掉萧金武，你知道是为什么吗？哼！他就是喜欢杀人，他一生就是以杀人为乐。多少无辜的人，都死在他手里。或许吧，但或许他坚持为了毁了萧金窝，是为了帮你完成复仇计划，更是为了将你这七年的仇恨画上一个圆满的句号。现在已经快到日落的时辰了，萧金窝还有很多无辜的人，要阻止马贼王大开杀戒，也只有你一个人可以做到了。说了，出城门就死，这怎么出城啊？城门外躲藏的杀手已经被大大赶走了，这是唯一的出路。你们先走吧，我还是想留下来。飘飘，留下来只有死路一条。把千秋还没有死，我跟他的仇还没有了。他已经被余香重伤，不死也活不了，还是走吧。马贼王会随时赶到，还是赶紧上路吧。城门是用来抵挡马贼王的，你们谁也不能打开。你们想要活命，就跟我从城门离开。
统统杀掉，一个不留。杀、啊再要见你。你说我的儿子要见我？对，他说你们父子之间一定要有一个了断，所以在极乐大牢的密室里等着你。马贼王，小金窝是我的，是我爸千秋的。不许在这放肆！给我滚！小金窝，是我八千秋的，是我迎回来的。既然你的儿子未死，就没有必要再杀小金窝的人了吧？我是天下第一，都给我滚！呃。走！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀千秋毁了风之沙城，又杀了你姐姐。现在，他任由你处置。末有红金来临，我们走吧。狄仁杰，我们现在就走吗？对，我们还要去救慕容，去救华妃华。我们要把这五子天碑留给这风之沙城的唯一生还者。谢谢狄公子。可是五子天碑对我来说根本就无用。如果花飞花想要的话，那你就拿去给他吧。但是你要快点找到花飞花，他无水无粮，想只身横过大漠，回到中原，简直是自寻死路。好的，飘飘姑娘，请你不要忘记风中忘我的话语。八千秋，就任由你处置了。报仇，走吧。天下第一，都给我滚！
，我就是你的儿子，烈阳。你不认识我了吗，杨儿？你为什么要这么做？难道就是为了给这个女人复仇吗？杨儿，这么做值吗？我这么做，不光是为了加玛丽，也是为了你。爹，因为我讨厌做你的儿子，我讨厌我爹是一个满手鲜血、以杀人为乐的疯子，所以我不想做你的儿子。我要改头换面，我要重新做人。杨儿，难道你忘了吗？你也亲手杀过人。而且不止一个。你跟爹爹我有什么区别？对，我跟你没有区别，就算换了面目。我体内流的还是你烈焰的血，我们都是杀人的魔鬼，我们都需要去赎罪。是了，大大，要不要回去看看？不用了，不用回去了。大漠有大漠的生存法则，我们就是回去了，也没有事情做。走吧。天杯还给你的，绝对不会。我不是为了五子天杯而来的。喝点水吧。你不想说的，我以后也不会再问。只要我们一起回中原就可以了。千万不要再难过了，在沙漠里，眼泪也是很珍贵的。这傻书生，哄女人也有一手。大大，你看，快躲起来！
青子呢？红心兰陵呢？墨雨，大大，这酒馆是那个酒馆吗？我们又回来了。大大，酒店老板的尸体不见了。大大，我有一种奇怪的感觉，但又说不上来。像一场梦吗？一场沙暴，将我们从这里带到了萧金窝。历经生死之后，又从萧金窝回到了这里。这一切，就像一场虚幻，却真实的梦呢？对呀、啊，真像一场虚幻。而有真实的梦，那花飞花呢？真的是慕容清吗？是真还是梦？墨雨并没有回答我。这天之后，我们要在大漠四处找寻，却打听不到慕容清、红金和兰陵的消息，也找不到去萧金窝的路。询问途中遇到的商旅，却没有人听说过萧金窝这个地方。仿佛萧金窝从来没有在人世间出现过一样。三个月过去了，我和墨雨终于放弃，返回了汴州。哎呀，我们出来时不是锁门了吗？会不会是有贼呀、啊？人杰木雨，尚书生，尚书童，兰陵红金，哎，尚书生，你们回来了，终于见到你们了。你们回来太好了，我们在大漠里面找了你们三个月，还以为你们死了呢。我们也是昨天刚到这边等你们的。我们也找了你们三个月，却杳无音讯。老天保佑，你们两个小辣椒没事。<笑>对了，你们有没有？没有，我们只是找你们，其他人的性命没兴趣管。我们没有慕容清的消息，不过既然我们能活着，相信他也没事的。哎，对了，你们怎么会来这里啊？当然是来履行承诺啊！我们要照顾傻书生一生一世。呃，这个真的可以不用当真啊？承诺就是承诺，怎么能够不当真呢？对啊。而且我们已经把住处收拾好了，决定常住下来。啊，这里就两个房间，一个是大大的，一个是我的，哪来你们的房间啊？当然是你的房间啦，我们已经把你的东西搬到柴房去了，以后你就在柴房住了。谁同意的？把房间还给我。我们同意就行了。我觉得你很适合住在那里啊。你们，对，你们才适合住柴房呢。把房间还给我。我们收拾好了，真的特别好。我们就要你的房间。兰陵和红金两姐妹的出现，令我终于肯定了一件事，那就是在萧金窝中发生的一切，的确不是梦。过了几天，我差衙门的官差往药王谷走了一趟，得知慕容清已经回到了药王谷。虽然青子还是不愿意见我，但总算是让我放下心来了。又过了几个月，从一名从大漠返回的商旅口中，得知了一些，可能是萧金窝的消息。这名商旅说，他有一天遇上了沙暴，被吹到了一个不知名的地方，在那里
，他找到了一座似是废弃多年的小城。那里虽然颓垣一片，但仍然可以看出，过去曾是灯红酒绿的繁华之地。突然，一阵奇异的声音把他吸引了。下注，到你下注了。我是八千九，你赢不了我。<笑>从此，我便再也没有听说过萧金屋的任何消息。